Hello, this is Eugene from Goodway. And Witamy serdecznie w imieniu firmy Goodway. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zainstalować nasz hybrydowy falownik serii ET i jak podłączyć go do baterii wysokonapięciowej. To są wsporniki montażowe do zawieszenia falownika. Tutaj mamy złącza prądu stałego do paneli fotowoltaicznych. And this pair of DC A ta para złącza prądu stałego jest przeznaczona na baterie. Here we have the smart meter, Mamy tu też licznik inteligentny do sterowania wyjściem falownika i realizacji funkcji zerowego eksportu. Poza tym licznik jest już połączony z trzema przekładnikami prądowymi. Wszystkie są już fabrycznie okablowane. This is our IC cover, to jest nasza obudowa prądu przeminnego, zapewniająca stopień ochrony IP65. Do montażu falownika mamy wszystkie niezbędne śruby oraz śrubokręt. W małym przezroczystym woreczku mamy instrukcję obsługi licznika inteligentnego, instrukcję obsługi i szybkiej instalacji falownika IT, a także raport ATS. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to wywiercić otwory w ścianie. Należy upewnić się, że mają one szerokość 10 mm i głębokość 80 mm w zależności od wymiaru pokrytu. Teraz już to zrobiliśmy, ale zanim przejdziemy dalej i będziemy kontynuować naszą instalację, należy przystąpić do montażu wspornika ściennego i upewnić się, czy możemy bezpiecznie kontynuować. Teraz umieścimy falownik na wspólniku. Jak widać, po bokach mamy tu dwa okwety, które ułatwiają pytanie i podnoszenie falownika. Serii ET jest wyposażona w dwa trackery NPBT, jedną parę złączy baterii, tutaj znajduje się moduł Wi-Fi, a tu jest kabel BMS i kabel licznika inteligentnego. Możemy również zauważyć, że falownik posiada dwa wyjścia prądu przynajmniego. Zaczynamy od wejść fotowoltaicznych. Jak widać, mamy tu PV1 plus i minus. I dosłownie po prostu podłączamy to tak, że słychać kliknięcie PV1 plus, PV1 minus i to samo dla PV2. Słychać kliknięcie dla PV2 plus i minus. Jak już wspomnieliśmy, mamy dwa wyjścia prądu przemiennego. Jedno dla sieci, jedno do tworzenia kopii zapasowych i dla każdego z nich mamy pięć przewodów. Mamy L1, L2, L3. Czarny to przewód neutralny, zielony i żółty to przewód uziemiający CN. Należy zwrócić uwagę, że zaczynamy od kopii zapasowej. Po prostu łączymy je w ten sposób i upewniamy się, że są bezpiecznie połączone. Teraz, gdy zakończyliśmy podłączanie strony prądu przemiennego, po prostu podłączymy wodoodporną obudowę do strony prądu przemiennego. Po wykonaniu połączenia prądu przemiennego należy pamiętać o przewodzie uziemiającym z panelem bocznym. Bardzo ważne, aby po prostu podłączyć go tutaj i dokręcić. A teraz zaprezentujemy Wam podłączenie licznika inteligentnego. Aby pomóc Wam w podłączeniu licznika inteligentnego, pokażemy projekt, który mamy w naszym zakładzie produkcyjnym. Więc to jest kabel licznika inteligentnego, który powinien być podłączony do złącza licznika inteligentnego. Są cztery kable. Trzy czerwone powinny być podłączone do fazy L1, L2 i L3 skrzynki MCCB, a czarny kabel neutralny należy podłączyć do linii neutralnej połączenia prądu przemiennego. Są tu trzy przekładniki prądowe i każdy przekładnik powinien być podłączony do tej samej fazy co licznik inteligentny. Położenie przekładnika prądowego powinno znajdować się między obciążeniami domu a siecią, a kierunek powinien być od K do L czyli od obciążeń domu do sieci. Okay, 
Dobrze, teraz podłączymy kolowód do baterii. Możemy to zrobić w trzech krokach. Najpierw musimy podłączyć kabel BMS do baterii. Kabel BMS jest gotowy, więc wystarczy tylko dokończyć drugą stronę. Kabel BMS jest fabrycznie okablowany. Wystarczy przeciąć drugą stronę, która łączy się z baterią. W tym przypadku należy wybrać dwa pierwsze przewody. Niebieski i drugi, który jest niebiesko-biały. Zatem niebieski przewód powinien się znajdować w porcie numer 1, a niebiesko-biały w porcie numer 2. Kiedy już mamy przewody za sobą, wystarczy umieścić złącze BMS w odbiorniku BMS na końcu baterii. Połączenie kablowe BMS zostało zakończone i teraz zamierzamy podłączyć kable zasilające z falownika do baterii. Kabel zasilający, jak zwykle czerwony, jest dodatni, czarny, ujemny i wystarczy go dosłownie podłączyć i czekać na następujące kliknięcie. BAT plus i BAT minus. Dobrze, więc mamy już kable zasilające podłączone do falownika, a następnie podłączamy drugą stronę do złącza zasilania baterii. Sposób na złącze baterii polega na tym, że wystarczy tylko podnieść przełącznik i w taki sam sposób umieścić kabel pozytywny, jak i negatywny. Następnie należy się upewnić, że połączenie jest bezpieczne. Ostatnim krokiem jest wykonanie konfiguracji przełącznika DIP. Proszę upewnić się, że wszystkie trzy przełączniki DIP znajdują się po lewej stronie. Po ponownym założeniu obudowy możemy zasilać połownik z baterii za pomocą przełącznika, który znajduje się w tym miejscu. Jak widać, falownik jest teraz zasilany przez baterię. Połączenie z baterią zostało wykonane i możemy teraz przejść do jej konfiguracji. Najpierw musimy wyłączyć Wi-Fi i pozostawić włączoną komórkową transmisję danych. Następnie możemy uruchomić aplikację BeConnect. Proszę wybrać właściwy język i kliknąć Zatwierdź. Po zapoznaniu się z warunkami polityki prywatności, proszę kliknąć ponownie na zatwierdź, aby potwierdzić. Potwierdzamy i rozpoczynamy naszą konfigurację. Dalej wybieramy opcję pobrania oprogramowania wbudowanego. Po pomyślnym pobraniu oprogramowania możemy połączyć się z BYD, Wi-Fi i kontynuować. Następnie przechodzimy do ustawień Wi-Fi i wybieramy BYD Battery. Wpisujemy hasło BYDB Box Piperi. Proszę zwrócić uwagę na duże litery. Wracamy do ekranu głównego i klikamy na połącz. Ponownie klikamy na aktualizację oprogramowania, jeśli pojawi się nowa aktualizacja. Możemy też kliknąć przycisk potwierdź, aby przejść dalej, jeśli urządzenie ma już najnowsze oprogramowanie. Proszę potwierdzić i przejść do szczegółowych ustawień. Krok pierwszy. Należy potwierdzić czas i upewnić się, że bateria jest synchronizowana z aktualnym czasem. Krok drugi. Proszę wybrać model falownika Goodby i kliknąć potwierdź, aby kontynuować. Krok trzeci. Proszę wybrać nazwę modelu baterii i zaznaczyć liczbę modułów akumulatorowych dla każdej wieży. Następnie należy kliknąć przycisk potwierdzający i przejść do kroku numer cztery. Proszę kliknąć na sieć, aby wybrać sieć. Klikamy na fazę, aby wybrać trzy fazy. Potwierdzamy i zaznaczamy pole. Następnie proszę przesłać konfigurację dla baterii. Klikamy przycisk zakończyć. Teraz skończyliśmy konfigurację baterii HVS. Teraz musimy odłączyć Wi-Fi BYD i kontynuować konfigurację falownika w aplikacji PV Master App. Proszę uruchomić aplikację PV Master na swoim telefonie i podłączyć urządzenie. Wybieramy falownik z Wi-Fi i przechodzimy do ustawień Wi-Fi. Proszę znaleźć nazwę SSID Solar Wi-Fi. Wprowadzić hasło 123456678 i poczekać, aż połączenie zostanie nawiązane. Wracamy do PV Master 
i przesuwamy palcem w dół, aby odświeżyć. Pojawi się lista urządzeń. Proszę kliknąć na nazwę urządzenia i przejść do przeglądu systemu. Możemy kliknąć na parametry i przeginąć w dół, aby wyświetlić ostatnie dwie cyfry oprogramowania. Przy próbie użycia baterii wysokonapięciowej należy się upewnić, że wersja ARM IT jest powyżej 11. Teraz przechodzimy do ustawień i wybieramy ustawienia podstawowe. Wpisujemy hasło Budwi 2010 i klikamy na przycisk Załatwi się. Pierwszym ustawieniem jest wybranie bezpieczeństwa swojego obszaru. Następnie przechodzimy dalej. Drugim ustawieniem jest wybór właściwego trendu pracy panownika, w zależności od specyficznych wymagań i warunków panujących w danym miejscu. Przechodzimy dalej, kiedy jesteśmy gotowi. Trzecim ustawieniem jest wybranie właściwej nazwy modelu baterii. System wykryje model baterii i jej pojemność, jeśli konfiguracja baterii została przeprowadzona prawidłowo. Teraz wystarczy kliknąć Ustaw, aby potwierdzić konfigurację i przejść dalej. Ostatnim krokiem jest test licznika. Możemy włączyć test licznika, aby sprawdzić licznik i połączenie przekładnika prądowego, jeśli połączenie zostało wykonane prawidłowo. Następnie klikamy na wyjście i potwierdzamy zmianę. Konfiguracja zostanie zapisana po ponownym uruchomieniu urządzenia. Po ponownym uruchomieniu urządzenia możemy wrócić do okna przeglądu systemu, aby potwierdzić, czy status BMS jest prawidłowy, czy też nie. Prosimy o kontakt z inżynierem wsparcia technicznego Budwi, jeśli po kilku próbach dane z BMS nadal się nie pojawiają. Oprócz podstawowych ustawień, klienci mogą włączyć inne funkcje w oparciu o rzeczywiste warunki panujące na instalacji. Konfiguracja polownika i baterii jest już gotowa. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli potrzebują Państwo jakiegokolwiek wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z naszym zespołem serwisowym.